हेलो एवरीवन स्वागत है संपूर्ण में फिर भी हम इकोनॉमिक्स को अर्क नया भिडियो में आई हमी बीबीएस फर्स्ट इयर को मैक्रो इकोनॉमिक्स संबंधित भर अध्ययन कर मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर थ्री पढ़ी रहता हमी अगाड़ी को भिडियो में प्राइस इलास्टिशिटी अफ डिमाड का टाइप्स को अध्ययन करते थी अभी पर्फेक्ट इलास्टिशिटी अफ डिमाड र पर्फेक्ट इन इलास्टिशिटी अफ डिमाड दुईटा पर्फेक्ट का कुछ अथवा पर्फेक्ट इलास्टिशिटी और पर्फेक्ट इन इलास्टिशिटी का कुछ हमें अगाड़ी को भिडियो में चर्चा कर अब तब रेन्डमली भिडियो हे हुए तब तेसरो नंबर को टाइप्स में हो टाइ थर्ड टाइप्स में हो तब को दुईटा टाइप्स हमें अगड़ी को भिडियो में अपलोड कर सकता छो अगड़ी को भिडियो तब हेन पर्ने हाई लग आज को विषय वस्तु में हम यूनिटेरी इलास्टिशिटी अफ डिमाड भ हई यूनिटेरी इलास्टिशिटी अफ डिमाड भाव ये यूनिटेरी इलास्टिशिटी अफ डिमाड के हो तो यूनिटेरी यूनिट एक हो साथी हई यूनिट शब्द को अर्थ के होता वन भाई वन को के भाई इसको अनुपात वन हो कि अनुपात वन हो इसको फ्रैक्सन वन हो हई भन्न को अर्थ हम प्राइस को कारण परिवर्तन हो प्राइस इलास्टिटी अफ डिमाड हमें अस्त भी बुझे आज भी बुझ्ता के होता प्राइस को कारण आने मग को परिमाण में आने फरक तेई तो हो प्राइस इलास्टिटी अफ डिमाड अब यहाँ यूनिटेरी भो यूनिटेरी कुन अर्थ में भांदा जब प्राइस एटा निश्चित प्रतिशत ने बढ़ अथवा घटने क्वांटिटी भी ठैक्क कहीं नजा काटी कुटी भो तो ठैक्क होने तेल यूनिटेरी भाई तो रहे गजब को शब्द रहे हेन जस्ते तब को रुपीज हई ये मार्कर को कुरो करें मैं ये मार्कर म कति में पाऊद थे पचास में पाऊद थे हई पचास में पाऊद थे अब मेरे कति भो पचहत्तर भो हई पचहत्तर रुपये भो ठीक हो अब यह अर्थतंत्र में यह पचास में बिकी रहता इसको कति थी मन एक सौ थी हई एक सौ थी अब यह कति भैस त पचहत्तर में बिग्ता खेल ठैक्क हम ये बराबरक प्रतिशत ने घटे हम कति भाई पचास भैस ल हेन तो साधी हो अब हेन यो क्वांटिटी हो क्यूटीवाई हो यो के हो तो क्यूटीवाई हो अ पचास बड़ पचहत्तर होता खेल कति पर्सेंट बढ़ो भन्न फिफ्टी पर्सेंट बढ़ो कि बढ़ेन पच्चीस ने बढ़ा हो कि होना अ पच्चीस को लगी पचास भर तो फिफ्टी पर्सेंट हो ए फिफ्टी पर्सेंट हो फिफ्टी पर्सेंट ने क्या भाई ताइस इंक्रीज भो हो अब प्राइस इंक्रीज होता के होसली डिमाड तो घट है डिमाड घट घटना कति ले भादा खेल ये जी बराबर को बढ़े तीती बराबर ने डिमाड घट अथवा पचास प्रतिशत ने हमें मूल्य बढ़ाई रख्ता पचास प्रतिशत ने नहीं डिमाड घटे जाने अथवा पचास प्रतिशत ने मूल्य घटा पचास प्रतिशत ने नहीं मूल्य बढ़े मग बढ़े जाने यो कंडीसन हम के भूनिटेरी इलास्टिशिटी अफ डिमाड भूनिटेरी को जी को तेती तेरह जति मेरे भी तेती तो जी बढ़नी मेती भाई एटा प्राइस रिटी को संवाद में मग रूल्य को संवाद में के भैस अरे तू तो जी बढ़स मेती रहा तो जी घटस मेती बढ़ु यदि नहीं हो यूनिटर इलास्टिशिटी अफ डिमाड जी को ती के टीट फर टैट भो तो जी को ती एक हो एक ठीक है तो दुई बढ़ मई घटु ठीक है तो तीन बढ़स मीन घटु ठीक है भ भने तई नहीं तो हो यूनिटेरी को बराबरी होने से संख्या में होना एक एक दुई दुई भो ठीक तर प्रतिशत में लगता खेल हई क्योंकि बराबरी तो होते एक यूनिट को एक एक रुपये पर्ने एक यूनिट डिमाड भाई तस्त हुआ प्रतिशत में हमी प्राइस कति प्रतिशत ने बढ़ो अथवा घट्यो तेस को कारण डिमाड में कति प्रतिशत ने परिवर्तन आयो भो प्रतिशत दुईटा में आगे प्रतिशत एवट भेटिओ यूनिटेरी होूनिटेरी को बारे में हमें बुझ अब हेन यूनिटेरी को गैप ये तो पी हो प्राइस लेख्सन यो गैप कति पर्सेंटले चेंज भाग तो यह पच्चीस पर्सेंट चेंज भाग क्वांटिटी को गैप पच्चीस प्रतिशत ने परिवर्तन छनी यो अवस्था में के हो तो यूनिटेरी भाई यो कोठा में जी यो कोठा में जी मूल्य चेंज तीन डिमाड घट डिमाड चेंज 
है तीन प्रतिशत यो अवस्था में हो अब हेन यूनिटेरी इलास्टिक डिमाण्ड अकर्स वेन द पर्सेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमाण्ड इज एक्जैक्टली इक्वाल टू द पर्सेंटेज चेंज इन प्राइस रिजल्टिंग द प्राइस इलास्टिक अफ डिमाण्ड इपी इज इगल्स टू वन योग जी को तीन है अब सर्टेन लक्जरियस गुड्स कंसेप्ट टिकेट ओइल फ्यूल आर द एक्जापल अफ यूनिटेरी इलास्टिक डि इलास्टिटी अफ डिमाण्ड इन सर्टेन सिनारिओज द डिमाण्ड फर फ्यूल कैन बी यूनिटेड इलास्टिक इफ द प्राइस राइज बाई द सर्टेन पर्सेंट द ड्राइवर में एडजस्ट देयर कंजप्सन्स इक्जापल बाई रेडिशिंग ट्रिप बाई द सेम पर्सेंटेज ये इक्जापल हो अब यो कसरी देखि भादा मानल हई तब को बजेट बढ़ा सकून क्या त्यो अवस्था में ठैक्क यूनिटरी देखि जस्ते कंसर्ट टिकट में विचार कर तबस तो तो रुपीज पांच सौ छाइन पांच सौ छाँच सौ में तब टिकट कति रही अरे तब पांच सौ छाइन तब पांचजा जाने हो तब तब लगाय चारजा साथी सहित हई केटा हो मसंग पांच सौ रुपये आज कंसर्ट बेलका आने जानू तब भाई तो एक सौ रुपये थी हई एक सौ रुपये तबसंग थो ल मानु ल तब छ सौ थे अरे ल मानु मैं तो हिसाब को लगी सजी हो छ सौ थो तब कानून तब सहित पांचजा साथी पांचजा फ्रेंड हई रुपीज एक सौ पर टिकेट हई पर टिकेट एक सौ भे पा पांचजा फ्रेंड है अस पाड़ी तब एकजा यू भर छजा तब जानु कि एक सौ टिकट हो मस गोजी में छ सौ छाई हिन्न के टाओ भर मांचजना कंसर्ट देखाई दू आज है तर तब को यो बढ़े प्राइस बढ़े एक सौ को टिकट दुई सौले भो अरे है दुई सौले भो अब तब के आपको कस्ट एडजस्ट कर खोजना तबसंग छ सौ नहीं हो दुई सौ भो मनमिलने मनमिलने तब तो जानून ही हो मनमिलने अर दुईजना लू हिंद के टाओ अरुला नभन हई मसंग पैसा छाइन हमी से जाऊँ नजिक को साथी हितैसी साथी तेस में भी सिलेक्शन करें यही बजेट तब मेन्टेन करते करते तब जानू प्राइस एक एर जति बढ़े तब डिमाण तेल घटना भेन ते रेसिओ में ते अनुपात में जीवा आँस तेतीवटा मत घटना भाई कि भेन इसी बजेट बढ़ न सकते खंड कंडीसन में हई अथवा खर्च करने बजेट सीमित भारत कंडीसन में हम होने रहे यूनिटेरी इलास्टिशिटी अफ डिमाण देखिने रहे हई इसमें के जस्ते हेन लक्जरियस गुड्स हई लक्जरियस गुड्स लक्जरियस गुड्स में थपक हो मे ये बराबर को लक्जरियस गुड्स कि सोचे हो अब आएन आएन पचास हजार को किू बना साठी हजार मैं क्या बड़ ले मिला मत गुड्स आँस पचास हजार को किू बने पी तो पचास हजार तो मू तर में पैसा तो थप दिन डिमाण तो मढ़ा सक कुरो अभी कंसर्ट टिकेट ओइल फ्यूल आर द इक्जापल अफ यूनिटरी इलास्टिटी अफ डिमाण बने यो तब चित्र बुझी हाल हई लब अर्क अर्क स्लाइड में जाऊ हमी अर्क स्लाइड के रिनेटिव इलास्टिशिटी अफ डिमाण भाई रिनेटिव इलास्टिशिटी अफ डिमाण भाव हेन रिनेटिव इलास्टिशिटी अफ डिमाण रिफर्स टू अ सीचुएसन इन विच पर्सेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड अफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इज मोर देन पर्सेंटेज चेंज इन प्राइस यहाँ रिनेटिवली इलास्टिक भाई शब्द छलास्टिक शब्द छ जस्ते हेन यहाँ बट इलास्टिक भाई शब्द म बुझद हजार ए ये भन्ने हो छोड़ दिने एक पल्ट के में ध्यान दूसरे सब नजर दिया दिन ईपी इजिकल्स टू वन में दिन ईपी डिमाण्ड ईपी के हो इलास्टिशिटी के होता प्राइस को कई इलास्टिशिटी हो डिमाण्ड को क्वांटिटी को इलास्टिशिटी होने होने रने ईपी तो वन भाग मथि हाँ ईपी तो वन भाग मथि अब ईपी वन भाग मथि गयो वन होने को प्राइससंग बराबर हो अब प्राइससंग बराबर भाई मथि गयो प्राइस दस प्रतिशत ने चेंज भो डिमाण्ड बीस प्रतिशत तीस प्रतिशत चालीस प्रतिशत अथवा पंद्रह प्रतिशत ईपी भाग मथि सरी प्राइस चेंज भाग मथि बड़ परिवर्तन होने बराबरी भो यूनिटेरी भई गो हई यहाँ हेन ल यहाँ यो तो धर्का यो बीच को पॉइंट तब यो यूनिटेरी पॉइंट हो यो वन हो यहाँ आँदा खेल हम अरे डिमाण र सप्लाई सरी हम प्राइस चेंज को पर्सेंटेज रामो डिमाण्ड 
चाहिँ हाम्रो इलास्टिसिटी बराबरै हुन्छ अब यहाँबाट यता झर्नु भयो भने यो माइनस तिर गयो युनिटेरी भन्दा पनि तल तिर आयो उभो जानु भयो भने प्लस तिर गयो भनेको युनिटेरी भनेको 1 भन्दा माथि तिर गयो भनेपछि यो 1 भन्दा माथि तिर है बराबरी भन्दा पनि अब धेर धेर हुन थाल्यो क्या बराबरीको कुरा छैन यहाँ 20 ले भयो भने त 30 ले 40 ले 50 ले पो हुन थाल्यो चेन्ज क्वान्टिटीमा भने यो अवस्थामा हामी के भन्छौ त रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड भन्छौ रिलेटिभली इलास्टिक भनेको के भयो त हल्का तन्के जस्तो भयो क्या हैन हल्का तन्क्यो के भन्दा तन्क्यो युनिटेरी भन्दा तन्क्यो हैन प्राइस चाहिँ यति यति तन्केको थियो प्राइस यति यति तन्केको थियो डिमान्ड त यति यति पो तन्किदै छ हुन्छ हल्का धेर तन्क्यो नि इन्फिनिटी होइन नि फेरि पर्फेक्टली इलास्टिकमा पनि प्राइसलाई त जितेरै जाने हो डिमान्डले तर त्यो त ए गक्को गै गक्को गै कहाँ पुग्छ भन्ने नै थाहा हुँदैन है तर हाम्रो के भयो त यहाँ नि पर्फेक्टली इलास्टिकमा चाहिँ हेर्नुस् त अलिकतिले बढी भयो नि त रिलेटिभली के स्लाइटली रिलेटिभली इलास्टिक रह्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौ रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड भन्छौ रिलेटिभली इलास्टिक भनेको प्राइस भन्दा थोरैले तन्क्यो है भने आखेको प्राइस भन्दा थोरैले डिमान्ड तन्क्यो है भन्न खोज्या हो त्यसो हुँदा खेरि हामीले बुझ्नु पर्छ अब यसको एक्जामपल चाहिँ के हो त भन्दा खेरि ठ्याक्कै त्यो भन्थे यही हो एक्जामपल भन्न सकिदैन यसको त्यसमा के भन्नु पर्यो भने इफ 20% चेन्ज इन प्राइस मानौ प्राइसमा 20 प्रतिशतले परिवर्तन आयो भने जस्तै डिमान्ड बढेको थियो 20 प्रतिशत सरी प्राइस बढेको थियो 20 प्रतिशतले इन्क्रीज भएको थियो तर डिमान्ड चाहिँ फेरि के भयो त 30 प्रतिशतले डिक्रीज भयो भनेपछि त 20 ले बढ्दा 20 ले नि बढेको भए युनिटेरी हुन्थ्यो है 20 ले बढ्दा 20 ले नै घटेको भए युनिटेरी हुन्थ्यो बढ्न चाहिँ 20 ले बढेको घट्न चाहिँ 30 ले घट्छ बाबा हैन भनेस त ज्यादाले घट्यो नि त अथवा बढ्न चाहिँ 20 ले घट सरी घट्न चाहिँ 20 ले घटेको अब डिमान्ड त फेरि 30 ले बढ्छ त भनेपछि त डिमान्ड क्वान्टिटी जहिले पनि प्राइस चेन्जको पर्सेन्टेज भन्दा डिमान्ड चेन्जको पर्सेन्टेज बढी छ भने त्यसलाई रिलेटिभली इलास्टिक भन्नु पर्छ है कुरो बुझियो ल यसको पनि कन्सेप्ट क्लियर भयो होला अब हामी अर्को स्लाइडमा जान्छौ अर्को स्लाइडले के भन्छ रिलेटिभली इन इलास्टिक अफ डिमान्ड भन्छ यसको ठ्याक्कै उल्टो हो साथी है यसलाई बुझ्न तपाईले रिलेटिभली इलास्टिक बुझेपछि रिलेटिभली इन इलास्टिक बुझ्न के पनि गाह्रो छैन कुरो एउटै हो कसरी एउटै हो भन्दाखेरि हेर्नुस् त इपी इज लेस देन 1 भनेको छ नि हो इपी इज लेस देन 1 भनेको छ अब इपी इज लेस देन 1 भन्नुको अर्थ के हो भने युनिटेरी भन्दा थोरै भयो क्या युनिटेरी भन्दा के भएछ थोरै भएछ जस्तै तपाईको प्राइस छ है 20 प्रतिशत ले बढ्यो हैन अब 20 प्रतिशत ले बढ्यो भने अभियसली तपाईको डिमान्ड क्वान्टिटी के हुनु पर्ने हो त 20 प्रतिशत ले घट्नु पर्ने हो युनिटेरी हुनलाई अब यो 20 प्रतिशत भन्दा माथि गयो भने त रिलेटिभली इलास्टिक हुन्छ 20 प्लस भयो भने त रिलेटिभली इलास्टिक हुन्छ तर 20 भन्दा माइनस भयो भने 20 ले प्राइस बढेको छ डिमान्ड चाहिँ 19 ले मात्रै घट्यो अथवा 18 ले 18 ले मात्रै घट्यो भने त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ साथी भन्नुस् त कम ले घट्यो नि युनिटेरी भन्दा तल 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 आयो नि हो त्यो अवस्थामा हाम्रो के भनिन्छ त पर्फेक्टली इन इलास्टिक अफ डिमान्ड भनिन्छ है ल हेर्नुस् त पर्फेक्टली इन इलास्टिक अफ डिमान्ड भनेर के भनेको छ रिलेटिभली इन इलास्टिक डिमान्ड सरी पर्फेक्टली भन्ने मैले भने गलत भयो है रिलेटिभली हो रिलेटिभली इन इलास्टिक डिमान्ड रिफर्स टु अ सिचुएसन इन व्हिच द क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ गुड्स अर सर्भिसेस चेन्ज बाइ द स्मलर पर्सेन्टेज देन द पर्सेन्टेज चेन्ज इन इट्स प्राइस है जुन प्राइसमा परिवर्तन भयो है जुन दरमा प्राइसमा बढेको छ अथवा घटेको छ त्यो पर्सेन्टेज भन्दा जहिले पनि डिमान्डको बढ्ने अथवा घट्ने पर्सेन्टेज कम हुन्छ भने 20 ले परिवर्तन भइराखेको ठाउँमा 20 भन्दा मुनिको कुनै अंकले डिमान्डमा परिवर्तन आउँछ भने है त्यही त हो कुरा त्यो चाहिँ के हो त रिलेटिभली इन इलास्टिक भन्छ हैन प्राइस त यतिले तन्क्या थियो अब डिमान्ड चाहिँ यो भन्दा अलि थोरै यतिले मात्रै तन्किरहेको छ थोरैले कम्तीले तन्क्यो नि हैन तन्किनु पर्ने त प्राइस जति नै तन्केको भए दुईटै इलास्टिक मानौ यस्तो सम्झिनु दुईटा इलास्टिक छ हैन एउटा तपाईले एउटा इलास्टिक जति तन्काउनु भयो अर्को पनि त्यति नै तन्किन्छ भने त्यो युनिटेरी भयो हैन एउटा चाहिँ यस्तो तन्काको त्यो भन्दा धेरै अर्को तन्किन्छ भने के भयो रिलेटिभली इलास्टिक भयो 
है अनि एउटा यति तन्काको अर्को त त्यति पनि तन्किने त्यो भन्दा थोर तन्किन्छ भने त्यो रिलेटिभली इन इलास्टिक डिमान्ड भयो साथी है यो जहिले पनि प्राइस को चेन्ज भन्दा कम्तीले चेन्ज हुन्छ द टाइप्स अफ इलास्टिसिटी इज फाउन्ड इन द नेसेसरी गुड्स भन्छ हैन अनिवार्य सामग्रीहरुमा एसेंशियल होइन नेसेसरी कुराहरु है अत्यावश्यक सामानहरुमा हाम्रो के हुन्छ त यस्तो टाइप को इलास्टिसिटी हामीले देखिन्छ भनेर बुझ्नु पर्छ है ठीक छ ल हेर्नुस् त जादे अब यहाँ चित्रबाट पनि छ चित्रबाट हामीले के बुझ्नु पर्छ भने P1 भन्ने प्राइस बाट है P2 भन्ने प्राइस मा P1 भन्ने प्राइस बाट P2 भन्ने प्राइस मा झर्दा खेरि कति ले झर्यो यहाँ मानौ ल 30% ले झर्यो अरे है 30% ले झर्यो 100 थियो कति भएछ त 70 रुपैयाँ भएछ यो 100 अरे यो 70 अरे चाहिँ 30% ले झर्यो हो नि त तर फेरि उता के भयो त यहाँ एक से थियो बने अब एक से तीस बायो बने यूनिटरी उनसा त्यो बंदा कॉमले बनने पड़े जस्ते एक से बीस मात्रे बायो बने इसे यहाँ को चेंज कती परसेंट बीस परसेंट एंड अब यहाँ को चेंज कती परसेंट तीस परसेंट ठीक सा बने यो अवस्था में ये यो अवस्था में हम लोग क्या उनसा ता यो कुरा लाया मी परफेक्टली ठीक सब ल आज लाई आमिले आज आपको स्लाइड में आमिले तीन वटा टाइप्स को बारे में अध्ययन करें ए इलास्टिसिटी का आमिले पहले वीडियो में शुरुआती वीडियो में परफेक्टली इलास्टिक अने परफेक्टली इन इलास्टिक को बारे में चार साल करें आते हैं अने बाकी रखा तीन वटा टाइप्स अल्लाह आमिले यो वीडियो में चार यस को बारे में ये यस को बारे में तो पहले क्लियर होने वाले वाला तो पहले क्लियर बनाओ ना मैं सक्षम बने वाला अब आगामी चैप्टर आरु चैप्टर शुरुआती बायो अब आगामी औरो औरो इलास्टिसिटी ऑफ टाइप्स आरु डिमांड इलास्टिसिटी का टाइप्स आरु अने सप्लाई इलास्टिस टाइप्स आरु आगामी वीडियो में ले रहा